Ikadalawang put siyam ng Setyembre. Ikadalawang put anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Yesus sa mga pariseyo, May isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay sa araw-araw. Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Taddad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mumong na uhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip, ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat at namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin naman ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri para paginahawahin ang aking dila. Dahil lubha akong naghihirap sa lagablab na ito. Sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. At isa pa'y malawak na kabundukang hindi matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Sumagot ang mayaman. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking Ama. Kung saan naroon ang lima kong kapatid para babalaan sila upang hindi sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Sumagot si Abraham. Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Sinabi niya, Hindi gayon, amang Abraham. Kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Sinabi ni Abraham. Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bubangon man ang isa sa mga patay ay hindi pa rin sila maniniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ano mang magaling kahit na maliit, basta malimit makakarating sa langit. Una kong narinig ang pamagat ng pagninilay na ito ng Inilunsad sa Iglesia sa Pilipinas ang programang Pondo ng Pinoy. Itinuturo ng programang ito ang isang uri ng kabanalan sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na bagay para sa kabutihan ng kapwa. Ang mumong binabanggit sa Ebanghelyo ay kumakatawan sa maliliit pero mabubuting bagay na kung gagawin lamang natin araw-araw para sa ating kapwa ay tiyak na malaking tulong sa kanila. Ang dukhang si Lazaro na nasa may pintuan ng mayaman ay hindi naghahangad o humihingi ng maraming masasarap na pagkain ng mayaman para mabuhay. Umaasa lang siya sa mga mumong na lalaglag mula sa hapag ng mayaman na kung kusang ibinigay lang sana ng mayaman ay malaking ginhawa sana kay Lazaro. Ang Ebanghelyo ngayon ay isang pagsasalarawan sa malungkot na katotohanan na nangyayari pa rin sa ating lipunan. May mga tila na sanay na sa mararangyang pamumuhay sa kabila ng katotohanan marami rin naman ang namumuhay sa karukhaan. Mas marami ang tila na sanay ng makita ang mahirap na kalagayan ng nakararami. At dahil nga na sanay na silang tingnan ang kahirapan ng iba, hanggang tingin at awa na lang sila pero wala na ginagawa. Kung may isang milyong Pilipino ang magbibigay ng 25 sentimo sa araw-araw, aabot ito ng 250,000. Sa isang taon ay aabot ang may ipong halaga sa 
siyam na put isang milyon dalawang daan at limang pung libo. Sa halagang ito, tiyak na maraming mga dukha ang matutulungan. Ang mahalaga, masanay lang tayong magbigay kahit maliit na halaga basta't may kalakip na malaking pagmamahal. May isip natin, kung iyong sanang mumong araw-araw na nauhulog sa hapag ay kusang ibinibigay kay Lazaro ng lalaking mayaman, kapwa sana silang humantong sa langit matapos ang kanilang buhay dito sa lupa. Ang araw-araw na pagwawalang bahala ng mayaman para mag-abot ng kahit konting pagkain sa mahirap na si Lazaro sa may pintuan ng kanyang bahay ay naging walang katapusang paghihirap sa kabilang buhay. Sa kabilang banda, huwag po sana nating isipin na ang karukhaan ni Lazaro ay nagdala sa kanya sa langit. Hindi ginusto at hindi kagagawa ng Diyos na maghirap siya. Pero kahit papaano, hindi siya itinulak ng kahirapan upang gumawa ng masama para lamang mabuhay. Ginamit sa Ebanghelyo ang dukang si Lazaro upang imula tayo sa katotohan ng maraming taong naghihirap na dapat nating tulungan. Ginamit din ang lalaking mayaman upang imulat ang mga nakaaangat sa buhay sa tungkuling gamitin ang kanilang yaman sa pagtulong sa mga higit na nangangailangan. Tanda ang paalala ng ikalawang plenaryo konsilyo ng Pilipinas. Wala namang taong napakahirap upang hindi makapagbigay at wala namang taong napakayaman para hindi mga ilangan. Hindi naman talaga kailangang maging mayaman para makapagbigay. Kahit mahirap ay maaaring magbigay sa kapwa niyang nangangailangan. Ang mahalaga ay gumawa ng anumang mabuti at magaling, kahit na gaano kaliit. Gawin lang ito ng malimit at tiyak na kasama tayo makakarating ito. Salamat.